Сегодня я покажу, как сделать вот такую шляпку на резиночке. Такую шляпку можно сделать на ободок, на заколку, либо как сегодня мы сделаем на резиночку. Ну, то есть можно ее прикрепить куда угодно. Так, шляпы делаются такие очень разнообразные. Я могу вставить фотографии. Там, например, перо делают, либо какие-нибудь э, разнообразные формы, ну, то есть самые-самые разные. Сегодня мы делаем вот такую вот шляпку, в принципе, ничего сложного, и для этого нам понадобится глиттерный фоамиран. А за основу я брала здесь белый фоамиран, сегодня мы возьмем розовый. Так, также понадобятся нам ножницы фигурные простые, резиночка. Я взяла белого цвета. Для украшения нам понадобятся бусинки, циркуль и картонка. И также понадобится горячий клей. Так, что мы сначала сделаем? Нам нужно вырезать основу, то есть это будет вот этот кружочек. Для этого нам понадобится циркуль. Радиус кружочка я взяла 3 сантиметра. То есть с помощью циркуля мы рисуем кружочек. И фигурными ножницами его вырезаем. Можно вырезать и обычными. Но если фигурными, то получится вот так ребристо, видите? То есть красиво. Так, и теперь мы вырезаем. Нам понадобятся две части. Одну я вырезала, теперь вторую. И теперь эти два кружочка нам надо будет склеить. Горячий клей у меня уже нагрелся, поэтому я его склеиваю. Если где-то слишком выступает, то можно подрезать. Теперь нам нужна картонка. Ширина ее 2,5 см. И э, как бы длина ее нам нужна такая, чтобы был цилиндрик. То есть это будет вот эта основа. На нее мы будем наклеивать фоамиран. Первоначально так я уже э, прикроила ее. Длиной примерно можно взять 12 см. Так, и теперь мы ее должны вырезать. Для этого мы прикладываем сразу же, пока мы не склеили ее на фоамиран, обводим и вырезаем. Смотрите, чуть-чуть нужно сделать больше на миллиметрик. На 2 примерно миллиметра. В общем, чуть-чуть отступаем. Так. Все, теперь сразу давайте, пока клей у меня нагревается, нам а, можно украсить. Я украшу бусинками на розовом фоамиране белыми бусинками. Сделаем белую бабочку и белую вот эту окантовочку. Так, что нам еще понадобится? И крепление для резинки. То есть здесь тоже из фоамирана она сделана. Так, ну для начала давайте мы сделаем а, окантовочку. Это окантовочка вот такая небольшая. Здесь я просто э, оставила краешек прямым, а здесь вырезала фигурными ножничками. То есть мы просто берем уголочек, край и вырезаем небольшую полосочку. Лишнее потом отрежем. Вот так. И вот такая вот полосочка. Ширина у меня она получилась 7 мм. Ну, в принципе, это не важно. Можно сделать и потоньше, и потолще. Так, 
И что теперь? Теперь давайте сделаем бантик. Как делаем бантик? Просто я беру вот такой прямоугольничек, такой произвольный. И сейчас мы его склеим и закрепим. Так, тоже фигурными ножичками нам нужна маленькая, небольшая совсем полосочка. И мы этот бантик сделаем совсем простой такой и просто скрепим. На самом деле можно украшать шляпу чем угодно, можно перьями, можно готовыми всякими украшениями, то есть как хотите. Так, ну и теперь клей у меня уже нагрелся. Теперь мы должны склеить сначала картонку, затем уже наклеить фоамиран. Вот, теперь давайте ее сразу обведем, пока не обклеили. Можно когда обклеить, потом обвести. Так, мы ее обводим, и нам получится, получится эта крышечка для шляпки. Так, обвели, и теперь вырезаем. Шляпка у нас прямая. Так, кружочек тоже мы вырезаем чуть-чуть больше, чем цилиндр. Так, и теперь нам цилиндр надо обклеить файмераном. убираем все и теперь вот здесь тоже прям по краешку мы приклеиваем таким образом так теперь нам нужно приклеить нашу крышечку было и еще чуть побольше видите розовенький видать краешки но в принципе ничего страшного так крышечка приклеилась так и теперь нам нужно приклеить окантовочку основу тоже с помощью горячего клея хорошенько прижимаем 
нажимаем, чтобы плотно приклеилось. Так, теперь давайте приклеим резиночку и прикрепим и будем украшать дальше. Так, мы вырезаем небольшую. Можно здесь я делала тоже фигурными. Тут плохо видно, давайте, наверное, тоже покажу. Тоже так же фигурными. Здесь у нас, видите, краешек уже остался фигурным. Также я делаю второй краешек. Тоже небольшая полосочка. Можно эту полоску сделать из фетра. Можно из такого же фоамирана. Теперь мы приклеиваем нашу резиночку на капельку клея. И дальше мы закрепляем нашей полосочкой. Вот таким образом. С помощью тоже клея. Так, сначала одну сторону закрепим. Затем другую. Хорошенько прижать, чтобы здесь все приклеилось хорошо. Так, клей убираем лишний. Все, и теперь осталось приклеить. Сейчас высохнет, я покажу, как нужно держать резинку. Кто еще не видел, не знает. Чтобы не порвался фоамиран. Так. Все, уже шляпа готова. Теперь мы доделаем наш бантик. Здесь мы наносим капельку клея и склеиваем его пополам, посерединке. И теперь нам нужно его скрепить. Так. Бантик, конечно, можно сделать поизящней. Так, на скорую руку, а так можно сделать, придумать какой-нибудь красивый. Глиттерный фоамиран сыпется блестки. Ну, не сильно, но сыпется, поэтому вас предупреждаю. Ну, в принципе, страшного ничего нет. Просто потом убрать блестки, протереть и все нормально. Так. Вот у нас готов бантик, немножечко отсвечивает, тоже переливается весь красивый. Теперь мы подержим и все, бантик у нас склеился. И теперь нам нужно его приклеить. Так, я его, у нас шов сзади будет, я его приклею вот впереди. И от него дальше приклеим белые бусинки. Я отберу белые бусинки и просто вокруг шляпки мы приклеиваем тоже с помощью горячего клея. Очень красивое сочетание. И то есть две резиночки можно носить сразу, как два хвостика делать, либо по отдельности. Также делаю часто на заколках, на прищепочках таких небольших. Можно сделать обычных на заколках, то есть э, как вам захочется. Так, ну, теперь наносим клей. Сразу по всей э, шляпке не надо наносить, потому что не успеете приклеить, клей засохнет. Так, укатилось. И вот так мы приклеиваем. Бусинки тоже хорошо прижимайте, чтобы они не отпали.
эти шляпки тоже пойдут, когда будет конкурс на 5000 подписчиков, эти шляпки тоже будут в, в конкурсе, то есть у победителей, да, кто их выиграет. Потому что все работы, которые делаю, я хочу их разыграть. будет в основном, ну я потом буду делать обзор, ну, такие небольшие мои работы, всякие ободки и тому подобное. И также, когда я делала обзор, когда покупала закупки, там бисер, блестки и вроде бы все. Ну призов будет, конечно, много, потому что до 5000 подписчиков сколько я сделала работ, но в основном вот все такие, которые можно отправить то я их буду дарить. Еще осталось чуть-чуть. Наши шляпки готовы. Смотрите, еще э, пользоваться, то есть вот так резиночкой, что не отрывать э, именно шляпку. Если так пользоваться, то она прослужит очень долго.